。哎呀，怎么写嘛？我看你们假期不是都挺忙的吗？可是我现在每天只记得我吃什么。还宋汉和那天吧，吃了披萨；还伊泽那天吧，吃了十麦辣鸡腿堡。你记性倒是挺不错的。那可不，小艾，你倒是好，你至少记得你吃了什么。我只记得。我每天都坐在电脑面前，不停的刷数据。如果数据差了吧，我就心慌慌。我在想，是不是大家都不喜欢我做的作品？如果我数据好了呢，我还是心慌慌。我怕他们觉得我的数据是刷的。可是我觉得你这些完全可以写在时间报告里，不像我，总不能把时间报告写成美食测评吧？<笑>你不是学会怎么用单反相机了吗？可是我现在已经忘了怎么学会用单反相机的了。那你今天就带着相机在学校里面逛一圈，把你所有看到的东西全部都记录下来，不就行了？哦，你可真是个天才！这样的话，我就每天不用编假期作业了。哎，像每次假期最后一天，我都要编整整两个月的日记，怪不得我成为话痨了呢。小爱，你就承认吧，话痨。就是遗传，天生的，天生的。嗯、哎呀，居元昭，你就不能不紧张，自然点，放松点。小安，你要不还是找陆浩宇吧，他肯定乐意被拍。可是，我可不想拍一只乱动的猴子。他可是你堂哥，我大义灭亲。喂，陶老师，啊，是我，我在学校。嗯，好。陶老师让我整理教室，开学迎新要用的，要不你还是找陆浩宇吧。我不，我们可以一起整理教室啊！整理完之后我们再拍。你干嘛？哎，你别说，我每次抓拍你的时候都挺好看的。哎，再让我拍一下。需要帮忙吗？嗯、两个免费的壮劳力，走过路过，不要错过。你们都走了，奶茶店怎么办？奶茶店被金可可花五块钱租走了。他说他要在奶茶店工作一下午，然后把工作体验写进实践报告里。谁的主意？当然是聪明伶俐的我了。切，行了，别贫了，咱们收拾教室去吧。嗯嗯。哎哎，我来帮你。不用。哎，给我吧。来来，真不用。哎，我来吧。啊，来，大家快看。劳动之后吃点东西也太开心了吧？你劳动了吗？当然了，我要把今天拍摄的照片全部筛选一遍，然后挑出自己最满意的几张，放进相册。当然不是，是发布到社交平台上。你们三个不要这样好不好？我是在一个专门发布室友作品的社交平台上申请了一个账号，当然用的不是我蔡小爱如雷贯耳的大名。我现在的身份是一个神秘的匿名摄影师，听起来还不错的样子。哼，等我以摄影师的身份的账号和我私人账号关注者一样多的时候，那就证明居然照教的好。不是，我想证明自己是一个旷世奇才。哎呀，我刚刚找到点梦想，你们就给我点鼓励嘛！当然要鼓励了
。那这样，如果你变成一个网络热门摄影师，宋灿河的画，你选，我送你。文章，你呢？什么？之前我们两个都不知道自己想要做什么，现在你帮我找到了我想做的事，那你想做什么呢？嗯，没事，我们还年轻，来得及。你们不要这么敏感嘛！我最开心的事情就是你们把我当做正常人看，不会那么小心翼翼，不会刻意疏远。蔡小安，嗯，这次你赶在我前面了，不过别担心，我会努力的。嗯，局长，你没事了，可以让我看看是不是假的局长。局长，一旦温情一点，就人设崩塌了。<笑>真的是，<笑>顶不住了吧？来看我，三。二一，耶！小安，来。哎呀妈妈，你先放一边吧，我挑照片呢，一会儿再吃。你刚回来第一天就熬夜，你以前不是不熬夜的吗？还说什么十点半之前是保证婴儿期的重要时期？你看现在怎么就……哎呀妈，刚回来第一天你就念念叨叨。哎，好了好了，我不说了不说了。我现在有了一个清晰的职业规划，所以我现在要一点一滴做起。妈妈，你应该会支持我的，对吧？你呀、啊，<笑>妈妈，我要喝牛奶。嗯，行。来，反正啊，你今天必须十二点之前睡觉。知道了，我就剩几张照片了。几张照片做完之后，完蛋了！哎，小孩子家家胡说什么呢？我今天拍照片就是为了写时间报告的，在这个时间了，我时间报告一笔都没动。啊，行了行了，你待会儿啊，把牛奶还有那药吃完了之后，早点睡觉啊。那我时间报告怎么办？跟以前的假期作业一样。谢谢妈妈。<笑>